Hello guys, uh, this is your mentor Akash Pahodkar and this is my new channel for all CAT and IPMAT students. Uh, uh, and who are aspiring to be 2021 IPMAT, all students who want to give CAT, chahte hai, they can always follow my channel. I am going to teach entire quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So uh, this is the DPP3, third DPP uska solution video. Ye hai. Aap check out all the questions. और ये जो tinyurl.com है स्लैश आकाश पहुंचकर यहाँ पे आपको DPP के PDF भी मिल जाएंगे उसका सॉल्यूशन लिंक भी मिल जाएगा तो ये थर्ड DPP का सॉल्यूशन अभी DPP का सॉल्यूशन I am just uploading now तो ओके सो दिस इस परमिटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट तो पहले दो DPP तो अपलोड हो चुके हैं दिस इस द थर्ड DPP नाउ एंड परमिटेशन कॉम्बिन uh, and do not forget to like, share and subscribe to my channel that is CAT and IPMAT by Akash Pahurkar. All the important links such as uh, Telegram link, Telegram group which is for IPMAT aspirants, you will get the link in the description. Mein mil Jaldi se zaroor join kar Chalo. So this is our first question guys. So what is mentioned in the question? Using four flags of different colors. How many different signals can be can be generated if signal requires the use of two flags one below the other? Use of two flags one below the other. Now everybody listen to me carefully. हमें पता है कि एक flag ऐसा होना चाहिए देखो एक flag ऊपर होना चाहिए how we can generate the signal. There will be one flag above and below that there should be another flag and we have in total four flags right so for the first place which is the flag which is above we have four different flags available multiplied by uh, we have three flags remaining for the next position that is position below that so four threes are 12 a very simple question we can generate 12 different signals using this four flags i hope you understood this part next question guys okay now, how many words can be made using the letters of the word carpenter such that vowels are always together? So, I have explained during my sessions, I have explained such type of questions whenever uh, there comes two vowels together or all the white balls are together, all the roses are, white roses or red roses are together. So, whenever such type of questions come, how to approach them? I have already explained it to you. Now, let's try to solve this quickly. So, uh, in this word, carpenter, how many vowels do we have? So, the number of vowels, we have A, E and E, right? So, we have three vowels and how many consonants are there? Uh, C, R, P, N, T, R, okay? Now, since we want all the vowels to be together, we will consider these vowels as a single unit. We can consider these vowels as only one unit because uh, since we want them to be together, so wherever it is going <coughs> in that arrangement, wherever it goes, it will go together. unit But on the other hand, consonants ke liye koi condition hai hi nahi. Isiliye hum unko total proper six different units consider karenge. Now, how many total units do we have to arrange? Hamare pass total 7 units ho gaya arrange karne ke liye. 7 units ka arrangement kitne ways mein hota hai? 7 factorial. Because, uh, agar n items hai, sab ko hi arrange karna to n factorial. Lekin, yaha pe dekho, r repeat ho chuka hai do bar. Baki kuch bhi repeat nahi hua. Aur jo vowels mein repetition ho raha hai, wo hum baad mein dekhte hai. Wait karo thoda sa. To yaha pe, R के लिए two factorial से divide करना पड़ेगा multiplied by अब वो जो vowel वाला एक unit था वो भले कहीं पे भी साथ में जाएगा लेकिन उसका internal arrangement तो हमें consider करना ही पड़ेगा right we'll have to consider its internal arrangement and we have three letters inside that one unit तीन letter है A E E तो तीन units का तीन letters का arrangement होगा three factorial ways में divided by अब E repeat हो गया दो बार तो फिर से two factorial से divide कर दो and if you solve this, you will get the answer as 7560. Okay, so this is the option A as correct answer. I believe uh, you understood the second question also. So, I have DPP, I have many questions. 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 I have many questions.
सो कुछ क्वेश्चन सिंपल है कुछ क्वेश्चन टफ है बट इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा बिकॉज uh, मैं डीपी भी बहुत सारे अपलोड करने वाला हूँ एंड इफ यू कीप सॉल्विंग क्वेश्चन एंड कीप वॉचिंग दोल्यूशन दैट विल बी सर्टनली हेल्पफुल फॉर यू एंड हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ फाइव मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम देखो सिलेक्ट कितने करने हैं फाइव मेंबर्स एंड वी हैव सिक्स मैन एंड फाइव वेमेन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मैन एंड टू वेमेन अब देखो वी हैव टोटल सिक्स मैन एंड देर आर फाइव वेमेन Out of those six, we need to select how many? We need to select three men. Out of five women, we need to select two women. Correct? Now, six men से तीन को select करना है. अब देखो यहाँ पे three men चाहिए and two women चाहिए, है ना? Three men and two women. And or का use क्या होता है? मैंने मेरे session में बताया हुआ है. Basic counting principle जो हमारा permutation combination का हुआ था, उसमें explain किया है कि and है तो multiply, or है तो addition. ठीक है? So, six में से थ्री को सिलेक्ट करना है तो सिक्स सी थ्री होगा मल्टीप्लाइड बाय फाइव में से टू को सिलेक्ट करना है तो फाइव सी टू होगा सो इफ यू सॉल्व दिस सिक्स सी थ्री क्या होगा सिक्स फाइव एंड फोर डिवाइडेड बाय थ्री टू एंड वन ये कैंसिल हो गया सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव सी टू के लिए कभी भी आर की वैल्यू जब टू आ जाती है तो एक शॉर्टकट बताया था मैंने मेरे क्लास में तो शॉर्टकट क्या होता है फाइव से प्रीवियस नंबर फोर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई टू कर दो बस इतना ही करना है तो ये कैंसिल हो गया टू तो अल्टीमेटली क्या बचा फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड हंड्रेड इंटू टू टू हंड्रेड सो दी आंसर इज टू हंड्रेड क्वाइट सिंपल गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं Uh, अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और uh, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेशन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप सेशन तो जरूर देखिएगा लेकिन हर एक डीपीपी को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे क्योंकि बार बार एक टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो यू रिमेम्बर दोस्टेप्टू रिमेम्बर हाउ टू अप्लाई दो कॉन्सेप्ट सो ट्राई टू सोल्व ऑल द डीपीपीज एंड वॉच एंटायर वीडियो गाइस ओके हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ए थ्राइस सो वी हैव ट्रिपल ए लेटर बी ट्वाइस वी हैव डबल बी एंड लेटर सी वंस हो हमारे पास सी सिर्फ एक ही बार है तो टोटल वी हैव सिक्स लेटर्स सिक्स लेटर्स का अरेंजमेंट सिक्स लेटर्स के अरेंजमेंट करने के लिए सिक्स फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाई ए के लिए थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो और बी के लिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल से ये थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये जो टू फैक्टोरियल था उससे ये कैंसिल हो गया तो सिक्स फाइव थर्टी टू दिक्सटी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे सिक्सटी डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गिव मी मिनट गाइज And if you have any doubts, अगर मैं ये सेशन तो सारे रिकॉर्डेड रहेंगे जो डीपीपी रहेंगे दो सोल्यूशन विल बी रिकॉर्डेड बट इफ एट ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो वहां पर आपको कोई डाउट है तो और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ अदरवाइज वही पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है तो आई कैन मेक अनादर वीडियो ऑन दैट ओके एंड आई विल नोटिफाई यू ओके चलो सो हाउ मेनी नंबर बिटवीन हंड्रेड And thousand are there with eight as unit place unit digit uh, unit place digit. So three digit number will be obviously because we need hundred and thousand के बीच में number चाहिए तो obviously three digit number होगा. We already want eight as unit place. So eight this is one digit fixed over there. It's not number of options available. Eight को fix कर दिया आप सोचने की कुछ जरूरत नहीं है. अब पहली जो hundreds place है hundreds place पे हमें zero नहीं रखना है. क्योंकि हमें अगर थ्री डिजिट नंबर चाहिए तो वहां पे जीरो रखेंगे तो टू डिजिट नंबर हो जाएगा इसलिए वहां पे जीरो नहीं रख सकते दैट्स व्हाई ओनली फ्रॉम वन टू नाइन नाइन डिजिट्स विल बी अवेलेबल फॉर दिस वन एंड रिमेनिंग एट डिजिट्स आर पार्टन व्हाट हाँ बाकी तो यहाँ पे सारे के सारे दस डिजिट अवेलेबल है ना क्योंकि जीरो से लेके नाइन तक सारे दस डिजिट अवेलेबल है सो टेन नाइन जा 
answer hoga 90 so there are 93 digit numbers having 8 as unit place next question uh, now out of given 7 consonants we have 7 consonants and 4 vowels how many words of 3 consonants Okay, how many words of three consonants? Matlab three consonants select karne hai and two vowels can be formed. So, in me se two vowels bhi select karne hai. Ab kai bar student dekho, student kaha tak pahon jate moje pata hai ki 7C3 yaha pe pahon jate multiplied by 4C2 ye bhi kar diya. <coughs> Lekin 7C3 se hame kya mila? Three consonants to mil chuke hai. 4C2 se two vowels mil chuke hai. लेकिन हमारे पास टोटल पांच लेटर आने के बाद में हमने उसको अरेंज तो किया ही नहीं ये कर, ये करना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है गाइस विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 लेटर्स आ गए उनका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना है ना 5 लेटर्स तो आ गए मेरे पास लेकिन उनका अरेंजमेंट करके अलग-अलग वर्ड भी तो बन सकते हैं दैट्स व्हाई वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डू नॉट फॉरगेट दिस पार्ट एंड वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर एज 25200 ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाकी ये आप 7c3 और 4c2 का वैल्यू factorial into r factorial ye hota hai formula ncr ka chalo seventh question a very very simple question ye question to padhne ke baad turant 2 second mein answer aapka aana chahiye dekho mr and mrs sharma invited nine guests to a party find the total number of handshakes if each one uh, at the party shook hand with uh, the other exactly once okay तो सब लोगों ने एक दूसरे के के साथ हैंडशेक्स किए तो हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स सब ने अगर हैंडशेक्स की तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक हैंडशेक्स कितने हैं सबसे पहले तो लोग कितने टोटल देख लो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा टू एंड दे हैड इनवाइटेड नाइन गेस्ट्स सो देयर आर टोटल 11 पीपल अब देखो एक हैंडशेक के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है और जितने द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच आई कैन सिलेक्ट टू पीपल out of 11 that will be number of equal to number of handshakes kyunki a ne b ko handshake kiya ya b ne a ko handshake kiya wo ek hi handshake hota hai do alag alag handshake nahi hai simple hai matlab bas aapko do do ke kitne unique pairs hum select kar sakte hai wo hi dekhna hai utne hi handshakes honge aur do logo ko 11 mein se select karna hai to that is nothing but 11c2 baki to seedha answer aa hi gaya hai option b correct answer hai we need not think much about this okay ab ye ek important क्वेश्चन है गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कांसेप्ट है ये इसको कहते हैं रैंक ऑफ द वर्ड ओके इसको इस कांसेप्ट को कहते हैं रैंक ऑफ वर्ड अब रैंक ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है कि जैसे आपने आपको डिक्शनरी uh, सॉल्व करना तो आता ही होगा डिक्शनरी जब आप सॉल्व डिक्शनरी uh, में जो वर्ड्स है ढूंढना आता ही होगा डिक्शनरी में क्या होता है कि सारे लेटर्स अल्फाबेटिकली सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं and in this concept, in this rank of the word concept, we need to consider कि हमारी dictionary में सिर्फ यही छह letters है, कौन से? Hostel, H-O-S-T-A-L, बस यही छह letters है, बाकी कोई letter नहीं है, उनकी ही, इन्ही letters को use करके हमें dictionary बनानी है, तो कैसे बनेगी dictionary सब लो, और सारे के सारे words use होने चाहिए, ठीक है, तो उसको, उसको कहते है rank of the word, और hostel, जो छे words का, छे letters का use करके, uh, जितने भी वर्ड्स बने सारे वर्ड्स के अंदर हॉस्टल का कौन सा नंबर है हॉस्टल इस वर्ड का रैंक कौन सा आता है उसको कहते हैं रैंक ऑफ द वर्ड ओके अब देखो हॉस्टल को सबसे पहले तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रख देते हैं तो ए आएगा एच एल ओ एस एन टी ठीक है तो ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा और कांसेप्ट समझने में मजा आएगा देखो एवरीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सारे वर्ड्स देखने होंगे जो ए से शुरू होंगे ए को मैंने पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया है है ना हमारी डिक्शनरी ए से स्टार्ट होगी 
और बाकी टोटल फाइव लेटर्स जो है उनका एज इट इज अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल कितने वेज में अरेंजमेंट होगा फाइव फैक्टोरियल वेज में मतलब टोटल वन ट्वेंटी वर्ड ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं है कि नहीं और हमें तो वही तो देखना है ना कि हॉस्टल से पहले कितने वर्ड्स खत्म हो जाते हैं वही तो हमें चाहिए तो हाँ तो ये 120 हो गए इसके बाद में एक को खत्म कर दो स्टार्टिंग जो भी वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे थे उनको मैंने खत्म कर दिया अब एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को आप खत्म नहीं कर सकते अब आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वर्ड बीच में कहीं तो भी आएगा वैसे एच से भी कितने वर्ड्स बनने वाले वन ट्वेंटी वर्ड्स बनेंगे लेकिन बीच में कहीं तो भी हमारा हॉस्टल वर्ड आने वाला है इसीलिए वो सारे खत्म नहीं कर सकते तो अब क्या करना है कि एच के बाद में अब एच वाली जो सीरीज होंगी उसमें कौन से वर्ड्स पहले शुरुआत होंगे पहले स्टार्टिंग होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एच के बाद में ए को फिक्स कर दो तो एच एंड ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे देखो वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे टोटल फोर फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो एच एंड ए से स्टार्ट होते हैं अब एच एंड ए को खत्म कर दो एच को तो एज इट इज रखना है अब ए के बाद में आप एल को फिक्स कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलरली फोर फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे मतलब 24 वर्ड्स बनेंगे अब एच एंड ओ को फिक्स कर दिया एल को देखो एच ए हो गया एच एल खत्म हो गया अब एच ओ अब एच ओ से मुझे एक बात बताइए कि एच ओ से सारे वर्ड काउंट कर लू क्या अभी मैं जैसे यहाँ पे 24 कर लिया था प्रीवियस केस में अब यहाँ पे सारे वर्ड काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एच ओ के बाद में हमारा वर्ड बीच में कहीं तो भी होगा इसलिए अब एच ओ के बाद में फिर से ए को फिक्स कर दो अभी तीन लेटर्स को फिक्स कर दो ताकि एच ओ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिल जाए और वो कितने होंगे एच ओ ए तो फिक्स हो गया बचे हुए तीन लेटर्स है थ्री फैक्टर मतलब सिक्स अब एच ओ अब बताइए ए के बाद किसको फिक्स करू ए के बाद एल को फिक्स करना पड़ेगा तो एच ओ एल हो जाएगा वन टू थ्री तो फिर से थ्री फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे सिक्स अब चलो एच ओ अब ओ एल भी हो गया था फिक्स अब एल के बाद में एस फिक्स करना पड़ेगा है ना अब एस से एच ओ एस से आप सारे वर्ड काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वर्ड बीच में आने वाला है तो एच ओ एस के बाद में अभी ए को फिक्स कर दो एच ओ एस ए और बचे हुए दो लेटर जो है उनके टू फैक्टर मतलब दो अरेंजमेंट्स होंगे अब एच ओ एस अब ए के बाद किसको फिक्स करना है मुझे बताओ देखो ए तो फिक्स हो गया एच ऑलरेडी यूज हो गया है अब ऑब्वियसली आप किसको फिक्स करोगे एल को फिक्स करोगे है ना एच ओ एस एल को फिक्स करोगे तो यहाँ पे फिर से कितने दो फैक्टोरियल मतलब टू होंगे अब एच ओ एस अब मुझे बताओ एच ओ एस ए फिक्स हो चुका था एच यूज हो चुका है एल फिक्स हो चुका था ओ यूज हो चुका है एस भी यूज हो चुका है अब आप सीधा सीधा टी को फिक्स करोगे और उसके बाद में तो एक बार टी तक पहुंच गए अब उसके बाद में ए एंड एल तो हमारे रिक्वायर्ड ऑर्डर में अवेलेबल ही ऑलरेडी टी फिक्स हो गया तो ए एल तो उसी ऑर्डर में अवेलेबल है ऑलरेडी तो एच ओ एस टी ए एल तो ये हमारा वर्ड बन चुका है तो पहले अब हम देखेंगे कि एच ओ हॉस्टल वर्ड आने से पहले कितने वर्ड्स खत्म हो गए तो 120 प्लस 24 प्लस 24, 48, 168, 174, 180, 182, 184 एंड 185th रैंक है हमारे हॉस्टल वर्ड का इसको कहेंगे रैंक ऑफ द वर्ड हॉस्टल इज इक्वल टू 185. आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था But uh, this concept is very very important uh, from the point of view of permutation and combination. तो आपको clearly समझ में आ जाएगा. और आपको एक मैं यहाँ पे homework भी दे देता हूँ कि duster, duster एक word का आप calculate करके देखिएगा. Okay? वो rank of the word क्या होता है? बहुत simple है. बिल्कुल same procedure follow करो. Okay, next question guys. A box contains two white balls, three black balls and four red balls. ठीक है? तो टू व्हाइट बॉल्स है हमारे पास थ्री ब्लैक बॉल्स है एंड फोर रेड बॉल्स है इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ नाउ एवरीबडी लिसन बहुत सिंपल क्वेश्चन है टोटल बॉल्स कितने हमारे पास बता दो टोटल बॉल्स कितने हैं तो टोटल बॉल्स है नाइन अगर हमने कोई भी कंडीशन ही नहीं रखा 
तो विदाउट एनी कंडीशन नाइन बॉल्स में से कोई भी तीन को सिलेक्ट करने के कितने बेज होंगे ऑब्वियसली इट विल बी नाइन सी थ्री अब ये टोटल नंबर ऑफ वेज है विदाउट एनी कंडीशन उसमें से हम वो वेज माइनस कर देंगे जो अनवांटेड है अनवांटेड कौन से वेज होंगे वो वेज जहां पे एक भी ब्लैक बॉल सिलेक्टेड ही नहीं है हमें क्या बोला है उन्होंने देखो कि एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल होना चाहिए तो हम वो वेज फाइंड आउट करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे जो अनवॉन्टेड है मतलब जहां पे एक भी ब्लैक बॉल नहीं आया तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं आया मतलब ब्लैक को तो भूल ही जाओ व्हाइट और रेड में से सिलेक्ट कर लो मतलब टोटल व्हाइट एंड रेड कितने हैं टू प्लस फोर छह तो सिक्स में से कोई भी थ्री सिलेक्ट कर लो और वो अनवॉन्टेड ये जो वेज है ये अनवॉन्टेड वेज है ओके दीज आर अनवॉन्टेड वेज ये वेज हमें माइनस करने हैं तो नाइन सी थ्री माइनस सिक्स सी थ्री तो देखते हैं कि नाइन एट सेवन बाई थ्री टू वन माइनस सिक्स फाइव फोर अपॉन थ्री टू वन तो यहाँ पे थ्री से ये कैंसिल थ्री टू से कैंसिल फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व से एटी फोर हो गया यहाँ पे माइनस यहाँ पे ट्वेंटी हो गया तो एटी फोर माइनस ट्वेंटी आंसर इज सिक्सटी फोर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आई बिलीव गाइज आपको समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है मतलब टोटल में से मैंने अनवॉन्टेड को माइनस कर दिया है काफी सिंपल सी चीज है अदरवाइज दूसरा भी तरीका था लेकिन वो लेंदी वे है एक बार मैं बस आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन की वो दूसरा लेंदी तरीका क्या है आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पहले तो एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर लो एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर लो एंड बाकी दो बॉल एनी अदर है ना एक ब्लैक बॉल एंड टू एनी अदर और दो ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर लो एंड वन वन एनी अदर और तीन ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर लो तो यहाँ बहुत सारे केसेस बनेंगे और कैसे केसेस होंगे देखो वन ब्लैक बॉल एंड टू एनी अदर वन ब्लैक बॉल मतलब थ्री सी वन मल्टीप्लाइड बाय बाकी छह में से कोई भी दो ओके प्लस टू ब्लैक बॉल मतलब थ्री सी टू मल्टीप्लाइड बाय बाकी छह में से कोई भी एक प्लस और लास्ट में तीनों ब्लैक बॉल तो थ्री सी थ्री तो ये कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा ना मतलब थोड़ा लेंदी होगा ये उससे अच्छा वो हमने सीधा नाइन सी थ्री माइनस सिक्स थ्री एक ही झटके में आंसर आ गया ओके okay? चलो तो ऑप्शन सी है आंसर अ मैन हैज सिक्स फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर टू अ पार्टी एवरीबडी लिसन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जस्ट गिव मी मिनट गाइज कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा सा प्यास लग जाती Okay. So here is a very important concept. मान लें कि there are n distinct objects. Okay, n distinct objects. Out of those n distinct objects, if you want to select zero, if you want to select zero or more. Always remember this formula. वो formula क्या होगा जीरो और मोर सिलेक्ट करने के लिए टू टू दावर एन बट इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट वन और मोर वन और मोर मतलब क्या जीरो और मोर मतलब क्या होता है जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हो वन सिलेक्ट या दो या तीन या चार या पांच जितने भी है और वन और मतलब जीरो वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास एक ऑप्शन टू टू दावर एन में से माइनस हो जाएगा टू टू दावर एन माइनस वन हो जाएगा क्यों क्योंकि बस बाकी सब कुछ सेम है सिर्फ कौन सा ऑप्शन हट गया वो वन माइनस क्यों करना पड़ा क्योंकि जीरो सिलेक्ट करने का ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है मतलब हमें एटलीस्ट एक सिलेक्ट करना ही होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा एक शॉर्टकट क्या होगा कि हमारे पास सिक्स फ्रेंड्स है राइट सिक्स फ्रेंड्स है उसमें से वन और मोर को इन्वाइट करना है तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा टू टू दावर सिक्स माइनस वन जीरो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है नहीं एटलीस्ट एक को तो इन्वाइट करना ही है तो 64 माइनस वन यहाँ पे होगा 63. देखो अदरवाइज दूसरा एक लेंदी तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का लेंदी तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66. तो ये टोटल तरीका होगा मतलब ये पूरा कैलकुलेट करते बैठो उससे अच्छा बेटर वे टू डी पॉवर एन माइनस वन फटाक से आंसर आ जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ओके अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन पीपल अटेंड डिनर पार्टी एंड सिट अराउंड सर्कुलर टेबल ठीक है 
Each person knows only the people sitting immediately next to him. Okay, मतलब बस मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो बैठा है उनको मैं पहचानता हूँ सर्कुलर टेबल पे एंड हैज टू बी इंट्रोड्यूस टू एवरी वन एल्स तो बाकी सब से इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा If the total number of pairs of people introduced to each other is 20, then then how, uh, then what is the value of n? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, uh, मैं आपको concept explain करता हूं कि वैसे basically देखा जाए तो बस आपको एक पॉलीगॉन के अंदर पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे वो चेक करना है ओके okay, डायगोनल चेक करने का कॉन्सेप्ट है ये लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच लोग हैं, तो देखो ये जो एडजस्टेंट लोग हैं, ये तो एक दूसरे को जानते ही होंगे मतलब ये वाले इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है बस कौन सा इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत है गाइस देखो ये इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा ये इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा ये वाला ये वाला और ये वाला मतलब अल्टीमेटली आपको एक चीज पता चल गई होगी कि आपको पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं वही चेक करना है और नंबर ऑफ डायगोनल्स चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता दू कि मान लेते कि एन डिस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे यहाँ पे तो अभी तक मैंने फाइव ले लिया ना तो वैसे एन डिस्टिंग पॉइंट है <coughs> एन डिस्टिंग पॉइंट से कोई भी डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनती है लाइंस ए देखो एक लाइन बनाने के लिए दो हमें पॉइंट चाहिए होते हैं तो एन सी टू इतनी टोटल लाइंस बनेंगी और उन लाइंस के अंदर हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए इसलिए एन साइडेड पॉलीगॉन के एन साइड जो है वो माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएंगे और वो डायगोनल्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं ट्वेंटी ओके okay, उन्होंने ऑलरेडी डायगोनल का नंबर ट्वेंटी दे रखा है तो चलो एन सी टू माइनस एन करके देखते हैं तो एन सी टू उसके लिए शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बताया आपको तो एन इन टू एन माइनस टू सॉरी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस एन इज इक्वल टू ट्वेंटी तो चलो टू से पूरा हाँ ये एन जो है राइट साइड शिफ्ट कर दो और यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू फोर्टी इज इक्वल फोर्टी प्लस ट्वाइस एन तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं जल्दी से तो एन स्क्वायर माइनस माइनस फाइव एन माइनस एट एन प्लस थ्री एन प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो तो एन को कॉमन ले लो बाहर एन माइनस एट और यहाँ पे थ्री को एक मिनट यहाँ पे माइनस फोर्टी होगा माई बाइड गैस यहाँ पे माइनस फोर्टी होगा ठीक है माइनस फोर्टी तो थ्री को कॉमन ले लिया फाइव होगा माई बैड गैस माई बैड फाइव लेना पड़ेगा यहाँ पे तो आप फाइव को कॉमन ले लोगे बाहर तो यहाँ पे एन माइनस एट इक्वल टू जीरो तो हमारे एन प्लस फाइव ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं एन माइनस एट इक्वल टू जीरो तो हमारे एन के दो वैल्यूज आए एक तो माइनस फाइव है एंड एक प्लस एट है माइनस फाइव तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता तो हमारे एन साइड पॉलीगोन क्या होगा इट विल बी एन ऑक्टेगोन तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है so i believe guys all of you enjoyed this video and all of you uh, please like share and subscribe to the video uh, channel ko subscribe kar lijiye tinyurl.com/akashpohorkar visit kariye mere sare video ke uh, session ke links wahan pe honge dp pe link dp pe ke video solutions ke links wahan pe available honge so you can watch entire thing uh, so all the ip mat and cad aspirants that will this will be really helpful for all my students uh, and everything is for free okay there is no charge i am going to teach you entire syllabus along with uh, all the strategy videos and all concept videos uh, so every day 9 pm mera session hota hai aaj nahi rakha hai session but every day i will be live at 9 pm teaching you all the different concepts so do not forget to like share and subscribe guys thank you so much and uh, abhi thodi der mein main next videos bhi jaldi se sare upload kar dunga thank you guys